very thankful to be here again. Já jsem velmi vděčný, že tady můžu znovu být. It was a very blessed time when we were here the last time. Na to byl velmi požehnaný čas. Maybe the young people don't know I've been here for three weeks. Možná to někteří znáte, že nevíte, ale já jsem tady byl tři týdny. We had organizations here in the town called Inazia. Měli jsme tady evangelizaci a také v Trubině a v Žijaru. Was a, very good time. a byl to velmi dobrý čas. It's very good that we can continue. A je dobré, že můžeme v tom pokračovat. And, uh, we are talking very much about mission in these days. A my tyto dny hodně mluvíme o misi. Because we do mission. Protože my tu misi i děláme. One girl said to me yesterday. Jedna děvče mi včera řeklo. She told her parents, I want to become a missionary. Že řekla s tím rodičům, já bych se chtěla stát misionářkou. And they said, yes, yes, wait, wait. A oni řekli, no jo, počkej, počkej. You will maybe change. A možná změníš názor. And she, she said, what shall I do? A ona říkala, co mám dělat? And I said, open your eyes. A já jsem jí řekl, otevři své oči. You are already a missionary. Ty už jsi misionářkou. You are here. Ty jsi tady. And you are doing mission. A děláš misi. Go to your parents. Běž se svými rodiči. And say, edge. What the... <laughs> I am already a missionary. <laughs> we are not playing here. We We often think mission is somewhere else. We si často myslíme, že ta misi je něco jiného. We are doing some activities. A děláme nějaké aktivity. I never do activities. A já nedělám nikdy žádné aktivity. And I am never part of some projects. A já nikdy nejsem část nějakých projektů. We are doing mission. My jsme tady jako z misí. We are inviting people to the kingdom of God. My zveme lidi do Božího království. Jesus said, Markus first chapter 15. Ježíš řekl u Marka v první kapitole 15. verši. And I would like this verse. I would like you to see it on every car or everywhere else. The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. A ten verzní. Naplnil se čas a přiblížil se království Boží. Čiňte pokání a věřte Evangeliu. And this is exactly what we are doing. A tohle je přesně to, co my děláme. We know the kingdom of God is at hand. My víme, že království Boží se přiblížilo. And we are inviting the people. A zveme do něj lidi. That's the best job we can do. A to je to nejlepší, co můžeme dělat. And that's the only reason why the world is turning around again and again. Still, a tohle je ten jediný důvod, proč se svět stále vrčí. I don't know if you have this view. Nevím, jestli také máte tento pohled na to. But who are the most important people in the world? Ale kdo jsou ti nejdůležitější lidé na světě? It's not Barack Obama. To není Barack Obama. We are. To jsme my. We are the most important people. My jsme ti nejdůležitější lidé. We have a ministry to do. My tady máme službu. This is the most important point in life. A to je to, co v životě nejvíc jde. Let's go to Matthew 24. Pojďme do Matouše 24. kapitoly. Verse 14. Verse 14. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. A tohle evangelium o království Boží bude hlásáno až na konec světa, a potom přijde konec. Why is the world still turning around? Proč se svět stále drčí? We have a gospel to preach. Protože tady máme evangelium, abychom ho hlásali. And how will the end come? A jak přijde ten konec? By us. Skr- skrze nás? We are the real terrorists in the world. My jsme ti skuteční teroristé. We bring the world to its end. Protože my působíme, že ten svět končí. By spreading the gospel. Tím, že šíříme evangelium. Not really. Ne, <laughs> skutečnosti. We know it is not like this. But when the gospel came to all the places and the people, then the end will come. Ale až se toto evangelium dostane ke všem lidem na světě, tak potom přijde konec. 
So we are doing the most important job here in the world. Takže my děláme tu nejdůležitější práci na světě. Some people are waiting for a special call. Někteří lidé čekají na nějaké zvláštní povolání. God must call me when he wants me to make mission. Jestli Bůh chce, abych dělal misi, tak mě musí taky povolat. My father is a very honorable old and peaceful pastor. Můj otec je velmi úctyhodný a míromilovný starší pastor. Jednou jsme měli takovou misijní konferenci. He was talking to hundreds of people. A on promlouval ke stovkám lidí. And I will never forget his theology. A já nikdy nezapomenu na jeho teologii. He said, Some people are waiting for a, special call. a on řekl, někteří lidé čekají na zvláštní povolání. But they maybe need a step in the back. A step? Ale možná by potřebovali trošku popošprtnout a kopnout. We have already a call. My už jsme byli povoláni. Jesus said we shall go. Ježíš řekl, že máme jít. So what are we waiting for a special call? Tak proč čekáme na nějaké zvláštní povolání? We don't need a special call. My nepotřebujeme nějaké zvláštní povolání. When God wants you to make something really special, He will tell you. Jestli Bůh bude chtít, abyste dělali něco velmi speciálního, pak vám řekne. If not, jestli ne, do mission. Tak dělejte misi. We think we must get a call. Si myslíme, že musí přijít nějaké to povolání. God must send us. Bůh nás musí vyslat. I was studying the Bible with this topic. Já jsem studoval Bibli na tohle téma. And I found some very interesting parts. A našel jsem takové velmi zajímavé části. And we want to understand today how God is sending us. A chtěl bych se dnes zabývat tím, jak nás Bůh vysílá. And by listening to the word of God, you will realize maybe that you are sent too. A naslouchání Božímu slovu vám možná dojde, že i vy jste vyslaní. Let's go to 1 Samuel chapter 9. Pojďme do 1. Samuelovi 9. kapitoly and read verse 3. A uh, verse 3? 3. A uh, přečtěte si, přečtěme si třetí verš. Yes. Saulovu otci Tišovi se ztratili oslice. Yes, about Saul. Mm-hmm. Saul. Saulovu otci Tišovi se ztratili oslice. Tiš proto řekl svému synu Saulovi, vezmi sebou některého z mládenců, a vydej se ty oslice hledat. Saul was a young man. Saul byl mladík. He had a father. Měl tátu, otce. And the father had some donkeys. A ten otec měl nějaké osly. Ah, uh, ah. Uh. So donkeys. Takže oslice. And they were gone. A oni byli pryč. Where are my donkeys? Kde jsou moje oslice? Who has stolen my donkeys? Kdo mi ukradl moje oslice? Saul's father said to Saul, "Go and find my donkeys." Saulův otec mu řekl, běž a najdi moje oslice. Saul had a problem. Saul měl problém. Where shall I look for my donkeys? Kde mám asi tak hledat? And he was walking through the desert. Tak se tak procházel pouští. Some days, několik dní, sleeping outside, spal venku, sweating, spocený, smelling. Nebo něm úplně. And maybe he was thinking all the time when I get these donkeys. A možná celou dobu myslel na to, kde asi tak najdu ty oslice. I will do this to them, or maybe this. <laughs> Já se najdu tak pak, pak uvidí. But look, what is standing in verse 16? Ale podívejte se, co se píše v verši 16. And now be very careful. A teď dávejte dobrý pozor. There God tells the prophet what very interesting thing. Pan Bůh říká svému prorokovi jednu velmi zajímavou věc. Zítra touto dobou pošlu k tobě muže z Benjaminské země. Pomažeš ho za vévodu nad tím izraelským lidem. On můj lid vystupuje z rukou pelištejců. Pohlédl se na svůj lid, jehož úpěrlivé volání ke mně proniklo. God says to the prophet, Tomorrow I will send one man to you. Bůh říká svému prorokovi, zítra za tebou pošlu jednoho muže. God is sending. Bůh ho vyslal. 
But how? Ale jak? God is sending Saul to Nathan. Bůh vysílá to Samuel. Saula za Samuelem. But how? Ale jak? By stolen donkeys. <laughs> Tím, že mi někdo ukradne ostrice. Had Saul a vision? Měl Saul nějaké vidění? I call you Saul to be king Saul, of Israel. Povolávám si tě, abys byl králem Izraele. No. Ne. How is God sending Saul to Samuel? Jak posílá Bůh Saula za Samuelem? By stealing the donkeys. Tím, že mu někdo ukradne ostrice. And how is Saul coming to Nathan? And to Samuel? A jak Bůh přichází za Samuelem? He has no idea. Nemá ani tušení. He's running around in the desert. Tak utíká tam do pouští. He has no plan. On nemá nějaký plán. And he's coming On to the city. Přichází do města. And knows nothing. A neví nic. But how can God say tomorrow I will send Saul to you? Tak jak může Bůh říct, zítra za tebou pošlu Saula? Yes, that's God way to send people. Tohle je Boží způsob, jak posílá lidi. Maybe you are in the same situation like Saul. Možná jste ve stejné situaci jako Saul. I call it for donkey situations. Já to říkám taková ostrý situace. I have enough donkey situations in my life. Já jsem těchto ostrých situací sežel hodně. I plan my day. Naplánuji si svůj den. And then my donkeys are gone. A potom moje ostrice jsou pryč. <laughs> Some things happens. Něco se stalo. It, I don't like it. A já to nemám rád. Terrible. Je to hrozné. Problems. Problémy. Change my agenda. Mění se moje plány. And I must breathe. A musím to zhluboka dýchat. Like the donkeys. Jako ty ostrice. So I have donkey situations. Takže já mám ostrý situaci. And I think this situation is very bad. A já si myslím, že se na tom hrozně špatně v tu chvíli. But maybe this is God's way to send me. Ale možná to je Boží způsob, jak mě někam poslat. And I don't know it. Já o tom ani nevím. Maybe you are in troubles. Možná máte nějaké problémy. Maybe you have, you have problems. Možná máte nějaké obtíže. Like Saul. Stejně jako Saul. <coughs> But God is smiling. Ale Bůh se usmívá. And tells already, hey, I have sent one person. A říká, já už jsem jednoho člověka poslal. Look angels, I have sent Falco. Podívejte, Anděle, já už jsem poslal Ferka. He is already in the desert. On už je právě na poušti. Looking for the rocks. <laughs> Hledá ty rostlice. And we don't know it. A my o tom nevíme. But God is sending us. Ale Bůh nás posílá. Often we are looking back in our history. Často se díváme zpátky ve své minulosti. And then we realize, oh, I had big problems, but God was Guiding me, he was sending me through these problems. Pak si uvědomíme, že jsme měli sice velké problémy, ale Bůh nás skrze ty problémy vedl. Let's go to first Moze. Pojďme, pojďme do první Mojžíšovi. 45 verse 7. 45. kapitola, první verš. And this is really hard stuff. A to je velmi něco takového obtížného tam. You know the story about Joseph. Znáte ten příběh o Josefovi. And what the brothers did to him. A co mu udělali jeho bratři. And at the end, the brothers were standing in front of Joseph. A na konci ti bratři stojí před Josefem. And look what he says. A podívejte, co říká. Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi, a aby vás zachoval při životě pro veliké vyspobození. Is this possible? Je to vůbec možné? He said God was sending me. On říká, Bůh mě poslal. But how? Ale jak? He was thrown into a fountain from his brothers. Hodili ho do cisterny jeho bratři. He was sold to the enemies prodali ho svým nepřátelům he was working as a slave pracoval jako otrok put into prison unguilty ať byl neviden tak skončil ve vězení and then they forgot him there a pak na něho zapomněli 
This is enough potential to destroy a young man. To je dost věcí na to, aby to takového mladíka zničilo. What would the most people do after such experiences in prison? Co by většina lidí udělalo po takových zážitcích ve vězení? They would sit there Oni by tam seděli and think a přemýšleli just wait when I come out. Jenom počkejte, až já vyjdu ven. Let me out again for one hour mě ven jenom na jedinou hodinu and I wanna show you what I do. a já vám ukážu, co udělám. Hate. Nenávist. Joseph made the worst horrible experiences. Ježíš, Josef, pardon, měl ty nejhorší zážitky, zkušenosti. And how does he judge all these experiences? A jak se na ty své zkušenosti dívá zpětně? In one word. Jedním slovem. Sending. Poslání. God was sending me. Bůh mě poslal. What is your situation? Jaká je ta vaše situace? Many people are in difficult situations. Spoustu lidí jsou v obtížných situacích. And they think, a oni si myslí, I cannot do mission. Já nemůžu dělat misi. God cannot send me. Bůh mě nikam nemůže poslat. At first God must help me up to come out of this situation. Bůh mi nejdřív musí pomoct, abych se z té situace dostal. When my situation is better, then God maybe can send me. A se má situace zlepší, tak potom možná mě Bůh může poslat. And we don't realize that God is sending us maybe by the difficulties. A už si neuvědomujeme, že Bůh nás posílá možná skrze ty obtíže, které máme. It was God's plan to bring Joseph up to the most highest position in Egypt after the Pharaoh. To byl Boží plán, aby se Josef stal po faraonovi nejmocnějším v Egyptě. It is easy to come up. A je to, let, je to snadné zjistit. But it is difficult to stay there and fall not down. Ale je to těžké si to udržet. And it is difficult to stay there and help people who needs help. A stejně tak bylo těžké, aby se tam udržel a pomáhal lidem, kteří potřebovali pomoc. The most people who are coming up, they only take what they can for themselves. Většina lidí, kteří tak stoupají nahoru, tak akorát hromadí, hromadí všechno pro sebe. Look on all the dictators. Podívejte se na všechny diktátory. We are starting as socialists. Začínali jako takoví socialisté, mají zájem o druhé. The dream about everybody should have the same life quality. A sněli o tom, že každý má mít tu stejnou kvalitu života. I'm born in Romania. Já jsem byl narozený v Rumunsku. Nice greetings from Ceausescu. Yeah. It is easy to come up. Je to snadné vyletět nahoru. But the aim is that Joseph is helping the people when they need it. Ale to, co šlo, je, aby Josef pomáhal těm ostatním, když ho potřebovali, když to potřebovali. That's why Joseph must make all these experiences. To je to, proč Josef musel zažít to všechno. He was forgotten in prison. On byl zapomenutý ve vězení. And while he was on the throne, a zatím, co on byl na trůnu, he was not forgetting the prisoners. Tak on nezapomněl na ty žalářníky. I think they got at first the food. Já si myslím, že oni dostali jako první to jídlo. He was not forgetting the slaves. On nezapomněl ty otroky. Because he was slave. Protože i on byl otrok. And under the authority of Joseph, there was blessing in Egypt. A pod Josefovou vládou bylo požehnání v celém Egyptě. But Joseph must make these experiences. Ale Ježí, pardon, Josef musel zažít to všechno. He needed a change. On se potřeboval změnit. When he was young, když on byl mladý, he was a little bit different. On byl trošku jiný. He had dreams from God. A měl sny od Boha. But how clever was he to tell it to the others? <laughs> Ale jak chytré to bylo, že to řekl všem těm ostatním. It's proudness. To byla pícha. I have something better. A já jsem něco víc. <laughs> Nobody likes it. Nikdo to nemá rád. I can't understand his brothers. Já můžu, mám takové porozumění pro jeho bratry. Joseph should be happy that I was not one of the brothers. <laughs> Josef může být rád, že já jsem nebyl jeden z jeho bratrů. He would maybe not come to Egypt. <laughs> Možná by se do Egypta ani nedostal. <laughs> so God must change us. Bůh nás musí změnit. 
Sometimes it's a hard way to prepare us for very important ministries. Někdy je to velmi taková nepříjemná a těžká cesta, aby nás připravil na naši službu. The same with Moses. Stejné to bylo s Mojžíšem. He had his education. A měl vzdělání. Hard times. Bylo to těžké časy. I think everybody of us has some meanings in his head. Uh, some ideas. Myslím, že z nás má nějaké takové myšlenky v hlavě. Who am I? To, to be a missionary. Kdo jsem já, aby byl nějaký misionář? Or, or, or shall I say to the people? A no, co mám říct těm lidem? They will not believe me. Oni mi neuvěří. I cannot speak very good. Já neumím moc dobře mluvit. Maybe it's better when God is sending others. Možná bude lepší, když Bůh pošle někoho jiného. Have you sometimes these thoughts? Už jste si něco takového mysleli o sobě? Who of you had these thoughts? Kdo si to o sobě myslel někdy? Only three? Jenom tři? Who has had these thoughts? Kdo si to někdy myslel o sobě? Do you know one thing? Víte co? This is exactly what Moses was saying. To je přesně to, co si říkal i Mojžíš. When God called him. Když ho Bůh povolal. Who am I? Kdo jsem já? What shall I say? Co mám říct? They will not believe me. Oni mi neuvěří. I cannot talk. Já neumím mluvit. Lord, send others. Pane, pošli někoho jiného. So, when you have these ideas in your head, takže když si myslíte tady takové věci, this is a very good sign. Tak je to velmi dobré znamení. This means you have the same leader quality like Moses had. To znamená, že máte stejné vůdcovské schopnosti, jako měl Mojžíš. You have the same leader potential like Moses. Máte stejný potenciál stát se vůdcem jako Mojžíš. Is this wonderful? Ani to úžasné. When you have these ideas in your head, když si přemýšlíte takto, then you can be sure that God can use you like Moses. Tak si můžete být jistý, že vás Bůh použije stejně jako Mojžíše. Is this wonderful? Ani to úžasné. Only one amen. Jenom jedno, jedno a ne. A on za to má ještě peníze. I think this is wonderful. Myslím, že to je úžasné. When I read this, když jsem toto, toto četl, the Holy Spirit said to me, Duch svatý mi řekl, Cornelius, Cornelius, you have the same thoughts, ty máš ty stejné myšlenky, this means you have the same potential like Moses. To znamená, že máš ten stejný potenciál jako Mojžíš. God can use you. Bůh vás může použít. And he can change you totally. A on vás může kompletně změnit. He can bring you up. On vás může vyvýšit. Like Joseph. Jako Josef. When this is his plan. Když to bude jeho plán. But very often the way up is first leading down. Ale často ta cesta nahoru nejprve vede dolů. And the big problem is. A velkým problémem je. When we don't. Concentrate on Jesus Christ when we are down. Když se nezaměřujeme na Ježíše Krista, za tím co kráčíme dolů. Then we are in big danger that we never come up again. Potom jsme ve velkém nebezpečí, že už se nedostaneme nahoru. When you are in trouble. Když máte problémy. And this is my message for you today. A tohle je dnes moje poselství pro vás. Remember Saul. Spomeňte si na Saula. Remember Joseph. Vzpomeňte si na Jozefa and keep the faith. A držte se víry. God is sending me now. Je Bůh mě teď posílá. I don't know what plans he has. Já nevím, jaké má plány. But I will know it in the future maybe. No, ale možná se to rozvíjím v budoucnosti. I want to keep my faith. Já se chci držet své víry. I will not give up. Já to nezdám. Like Joseph. Jako Jozef. Many people, when they are looking back, spousta lidí, když se kouká zpátky, they realize that the hard times were a blessing. Tak zjistí, že ty těžké časy byly požehnání. Many of us made this experience. Spoustu z nás to zažilo. Let's go through these hard times. Pojďme skrze tyhle ty těžké časy. In faith. S vírou. I made one very 
hard experience some years ago. Měl jsem takový těžký zážitek několik let zpátky. We came in our highlight situation in north of Norway. It was uh, we were up, very up. Přišli jsme do Norska a byli jsme tak jako nahoře. Um, I got a job as a pastor. Dostal jsem práci jako kazatel. We got a house. Dostali jsme tam dům. We had fantastic nature. Měli jsme tam úžasnou přírodu. Everything was wonderful. Všecko bylo úžasné. The, the time before we had no house. Ten tu dobu předtím jsme neměli žádný dům. We were living in a caravan. Žili jsme v karavanu. When my wife was sitting in the house, she was crying with happiness. A když má žena usedla v tom domu, tak tam platila šestím. Everything was good. Všecko bylo dobré. And then we got the information from the government that we have a problem. A potom jsme dostali informaci od vlády, že máme problém. Our dogs are not allowed in Norway. Že naši psi nemají povolení, aby byli v Norsku. What? Cože? I was driving directly to the government. Já jsem jel přímo na úřad. With the dog. S těmi psi. And they said, "Oh, it's a wonderful and beautiful dog." A oni řekli, "No, to je hezký pes." But it's not allowed here. Ale nemá tady povolení pobytu. We got two weeks to kill them or leave the country. A měli jsme dva týdny na to, abychom je buď to zabili, a nebo opustili zem. I was going mad. Já jsem úplně šílel z toho. And when I go mad, then. I met. Tak když potom já šílím, tak jsem takový šílený. It was horrible for us. Pro nás to bylo strašné. We were praying, Lord, what shall we do? My jsme modlili, pane, co máme dělat? We were so happy to have this house and this ministry and everything. My jsme byli tak šťastní, že máme tento dům a tuto službu a všechno. They told us to write to the government. Oni nám řekli, abychom napsali na úřad. Ask for special permission for the dogs. A požádali o zvláštní výjimku pro ty psy. And we did it. A my jsme to dostali. And then we continue our ministry. Pak jsme pokračovali v naší službě. Waiting one and a half years. Uh, čekali jsme rok a půl. And in this time everything was changing. A od té doby se všechno začalo měnit. God opened by other circumstances the door to Czech and Slovakia. Bůh různými takovými okolnostmi otevřel dveře do České republiky a na Slovensko. In the same time we got Really big problems with one church in the north of Norway. A ve stejnou dobu jsme měli velké problémy s jedním z mých sporů. Norsku. Everything was changing. Všechno se začalo měnit. And then I was sitting at home and praying. A potom jsem takhle seděl doma a modlil se. Lord, please don't give us the permission. Pane, prosím, nedáme nám to povolení. Let us go. Nech nás jít. And then the letter came from the government. A potom přišel dopis té vlády o dalším povolení. No, you cannot have the dogs. Ne, nemůžete už tady mít psy. You have to kill them in two weeks or leave the country. Musíte je zabít ve dvou týdnech a nebo opustit zemi. And we left the country with happiness. Tak jsme s radostí opustili zemi. Thanks, you Lord. Díky, pane. And we were running away. Pryč. So, Pryč. Everything can change. Všechno se může změnit. You can come in big troubles. Můžete přijít do velkých problémů. My existence, the whole existence was in danger. Celá má existence byla v nebezpečí. House, job, money, credit, everything, dogs were in danger. Dům, práce, život, psi, cokoliv, všecko. And later everything is changed. A později všecko se změnilo. Bring your problems to the Lord. Před, předložte své problémy Pánu. And understand that God is sending you also by problems. A uvědomte si, že Bůh vás posílá i skrze tyto problémy. We want to read one verse at the end. Chtěl bychom na závěr přečíst jeden verš. This is the most read it and repeated verse for me every year. To je můj takový nejčtenější a nejopakovatelnější, nejopakovanější verš. So. Maybe you ask yourself, what is this for a verse? Oni nás říkáte, co to asi bude za verš? Psalm 42. Je to Žám 32. I must look which verse we take, because they're different. Chci se podívat, který verš přesně. We can take 5 or 11. 5. 
Takže psal žál 42. Ne, 42. A 42. žál na pátý verš. Vzpomínám na to a duši vylévám v sobě. Jak jsem se v čele zástupů brával k Božímu domu. Jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav, když slavil svátek. Maybe 300 days of the 365 days I must remember this verse. Možná 365 krát v roce si musím vzpomínat na tyto verš. Why? Proč? Because my soul is cast down. Why are you cast down, O my soul? Aha, tak je to ten další verš. V anglické době je to jinak. Je ten další verš je, proč se tak trpce moutíš, má duše? Proč ve mně tak úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět budu vzdávat chválu jen jemu v té spáse. Vyspomíná to, proč se tak trpce moutí. I feel very often like this. Já se velmi často čekám takhle. And I feel myself not able to make mission. A cítím se, že nejsem schopný dělat tady tohleto misi. But it helps me Ale pomáhá mi to to live this truth. Abych žil touto pravdou. Hope in God. Naděje v Bohu. For I shall yet praise him for the help of his countenance. Opět mu budu vzdávat chválu jen jemu své spáse. I say very often when I am in trouble. Velmi často, když mám nějaké problémy. Lord, I don't know which use this trouble has. Pane, já nevím, jaké řešení, nebo jaké má tento, mají tento problémy. But I believe that I will look back in the future Ale věřím, že když se v budoucnosti podívám zpátky and understand it was good. tak pochopím, že to bylo dobré. And I want accept it as a sending from you. A chci to přijmout jako poslání, vstání od tebe. That's why I continue. To je to, proč pokračuju. Then God can use us. Potom nás Bůh může použít in our tanky situations. V našich ostrých situacích. And in our Joseph situations. A také v našich situacích jako byl Josef. God wants to use you. Bůh vás chce použít. You are already sent. A i vy jste už byli vysláni. It's up to you to understand it. A je to na vás, že tomu porozumíte. And Speak to the Lord. A mluvte o tom s pánem. What does God says to Jezaja? Co Bůh říkal Izajáši? What does he says? Do you know? Co mu říká, víte to? About sending? O vyslání? This is the answer, but what is God saying? To byla odpověď, ale co Bůh říkal? Whom shall I send? Yes. Ano. He doesn't say, I send you. On neříká, já posílám tebe. He asks. On se ptá. And Jesaja says, here I am, send me. A Jezaja říká, tady jsem, pošli mě. When you are in troubles. Vy jste v problémech. This is maybe the word, the question of God. Možná tohle je ta boží otázka. Whom shall I send? Koho pošleme? When you are in troubles, Vy jste v problémech, open your mouth and say, here I am. Otevřete svoje ústa a řekněte, tady jsem. Here I am in, in the dwell with Joseph. Tady jsem v té studni, v jaké byl Josef. Here I am as a slave. Tady jsem jako otrok. Here I am in my prison. Tady jsem v mém vězení. Here I am. I'm forgotten from everybody. Tady jsem, všichni na mě zapomněli. Here I am searching for donkeys. Tady jsem hledám oslice. Here I am doing a crazy job. Tady jsem dělám šílenou práci. Send me. Pošli mě. And you will make the experience that God is using you. A zažijete zkušenost, že vás Bůh bude používat. Everybody of you. Každého z vás. God can use everybody of us. Bůh může použít každého z nás. I hope you have a little bit stuff to go in prayer with this. Amen. Amen. Amen.